二三，小麻烦，快让奶爸陪你玩，你的未来交给我承担。当亲妈，当保安，做一个快乐暖男，当时为你而勇敢。马不跑，酒不沾，发型造型都。这些了吗？没有别的了。没有了。真的没有了。啊，就这些，都给你了。你这些东西放在我这儿干什么呀？你自己不知道收起来吗？我，我不跟你说了吗？我那个抽屉都已经锁坏了呀。锁坏了，你换一个锁不就好？不是啊。这些东西。
笑笑，你喜欢爸爸，还是喜欢妈妈呀？你要和爸爸分开了吗？上次离婚的时候，你也问过我这个问题。没有，妈妈就是随便问问。那我都喜欢。那珊珊姐姐。
业，现在名誉有了，生意也好吗？现在关了，多可惜啊！我就不明白，你跟博哥有什么过不去的？不要走了，就是这个。我跟他的事，你就别操心了。
事情都要抱有希望，对不对？我想知道，卖给我房子那个好心人到底是谁啊？就当他是个好心人就好了。反正不管是谁，欠他的钱我一定还给他。嗯，好。就是可惜，我的项链再也找不回来了。别难过了，这个呢，可能是上天想要你忘记一些不开心的事。
你什么意思？你说我们装可怜吗？哥，你把我们的嘟嘟抢走了！什么呀？什么你们的嘟嘟？那是我们的嘟嘟，嘟嘟就是我的孙子。说什么呢？因为就是我们的嘟嘟。说两句啊！回去啊！你到底要干什么？哎呀，冷静点，什么情况？在吵什么？大哥，这是什么大老三啊？是小孩子。确实有嘟嘟的抚养权，但是法律上你也是嘟嘟的小姨啊，一定没有办法。是啊，小青，凡事都会有好的一面，对吧？而且现在警察正在处理这件事情，应该很快就会有结果的。是，没事的。哎，王警官，王警官，呃，通知一下我们的商议结果
，要是你们没有异议的话，就麻烦你们带上头签个字，然后你们就可以走。我们可以带多多走了。由于孩子的监护权现在是由他的直系亲属，也就是他的爷爷奶奶来执行的，而你是孩子的小姨，所以呢，每周你有一次的探视孩子的机会。每周一次？不是吧？如果你们对于这个方案有异议的话，我们可以再重新协商。我同意，当然不同意了。这半年我从来都没有跟他分开过，可是我姐的孩子就是我的孩子呀，我不同意，我当然不同意。知道你的办事是按程序交法的，我尊重你们的决定，但是我不可以违背我的信。孩子，我必须带回家。他七点要吃饭，七点半洗澡，八点睡觉，睡觉之前还听我唱摇篮曲。我清楚，无论法律上、血缘上，他都不是我亲生的孩子。但是，在这段日子里，他就如同我的亲生的，所以我一定带他回去。无论你告我也好，抓我也好，我都无所谓。但是这个。下去会哭坏的。哎呀，你给他冲点奶粉，小孩子嘛，吃饱了他就不哭了。他才吃过没多久啊，你看是不是这个背带有问题啊？孩子才这么闹情绪的。哎呀，你怎么这么多事儿啊？明天啊，你就去给他买一条那个什么卡卡塔童的背带，不就好了吗？好，好的，好的。这可好，钱还没到手呢，还搭起来。这是搭起来能解决的问题吗？我看看，那几个人是不会善罢甘休。怎么，你们怕他吗？孩子，我是不会还回去的。几百万的保险金，是我们涛涛用生命换来的，我不能白白的送给那个关珊珊。要是没有关家，我儿子也不会出车祸。
趁电网嘟嘟关起来，不让我们见的话，那我们只能在法庭上跟你们争嘟嘟的抚养权。你这样闹下去的话，我们只能法庭见。要和我打官司是吗？好啊，来告我呀！
可是关珊珊说她不要钱，只要人。你听她说的好，他们家的事儿我都知道，老关家的老房子都拍卖掉了，什么都没有剩下。他就是把孩子要回去了，一个姑娘家怎么养活自己和孩子？还不就是靠那些保险金啊？孩子在谁这儿，钱就在谁这儿，这一点他比咱们明白。哦，那倒也是。赶紧收拾吧，马上就走。好。哎，这几件都在等吗？哎呀，你自己挑一下，能用的就留下来，不能用的全扔了，到那边买新的。好嘞。最好的律师，别跑花钱。我那儿还有几个祖传的东西，明天我去看看能到多少钱。你个败家爷们儿，你爷爷留给你的东西能不能别老当了呀？不是，我，高大哥，我这儿还有点钱，连他的工资也在这里面。哎呀，收回去。花钱请律师是重要，但现在有一件事更重要，我们要准备什么？什么呀？我们一定要让法官相信，嘟嘟跟我们在一起生活那才是最好的。小帽子会不会是被吴家人拿走的？你把孩子抱走，我跟阿姨有话说啊！来，把孩子抱走。我们要走了，那这是你这两天的工资，就两百块钱啊，不到你们家都一个礼拜了。可是之前不是孩子没来吗？你也没干活。我一直都是在工作的，我已经跟中介公司说好了，孩子来了才开始结算工资，之前的都算是事故。这个好，你有什么意见去跟中介公司说，我们晚上还要赶飞机。哎，那孩子没来，我也没少干活啊。但其实，如果帽子是被吴家人拿走了，还好办；如果是被魏光年那伙人拿走了，就麻烦了。我记得我突发眼疾那一天，嘟嘟是戴着小帽子的。那我们就去趟吴家，我看那个保姆挺好说话的。
我们求求他，帮我们助一下吧。嗯。喂。哦。啊。呃，谢谢你，谢谢你，我马上过来。怎么了？老婆打来跟我说，吴家的人要把嘟嘟带回老家，叫我马上过去。啊。